வணக்கம் தமிழ் வளர்ப்போம் இன்றைய பகுதி தெனாலிராமன் கதைகள் பகுதி ஏழு சூடு கண்ட பூனை மன்னர் கிருஷ்ணதேவராயருக்கு மனதில் ஒரு சிந்தனை இருந்தது நேற்று அரசவையில் மக்கள் அனைவரும் வந்து ஒன்றாக புகார் செய்தார்கள் தன் நகரத்தில் எங்கு பார்த்தாலும் எலிகளின் தொல்லை பெருகிவிட்டது என கூறினார்கள் எப்படியாவது எலி தொல்லையை ஒழித்து நன்மை செய்ய வேண்டும் என நினைத்தார் அதற்கு என்ன செய்யலாம் என யோசித்தவர் ஒவ்வொரு வீட்டிற்கும் ஒரு பூனை வாங்கி வளர்க்க செய்ய வேண்டும் பூனைகள் எல்லாம் எலியை கொன்று தின்றுவிடும் பின்னர் மக்கள் மகிழ்ச்சியாக இருப்பார்கள் என மன்னர் நினைத்தார் மன்னர் தனது யோசனையை மகாராணியிடம் தெரிவித்தார் அவரும் நல்ல யோசனை தான் உடனே நிறைவேற்றுங்கள் என்றார் விரைவில் மக்கள் அரண்மனைக்கு வரவழைக்கப்பட்டார்கள் அவர்களுக்கு வீட்டிற்கு ஒரு பூனை என்ற கணக்கில் தரப்பட்டது அத்துடன் அனைவருக்கும் பூனை வளர்ப்பதற்கென தினமும் பாலும் வழங்கப்பட்டது இரண்டு மாதங்கள் கழித்து பூனையை யார் நன்றாக வளர்த்திருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு பரிசும் வழங்குவதாக அறிவிப்பு செய்யப்பட்டது இதே போல் தெனாலிராமருக்கும் பூனை வழங்கப்பட்டு பூனைக்கென பாலும் தரப்பட்டது தெனாலிராமர் பாலை பூனைக்கு சூடாக வைத்தார் நல்ல சூடாக இருந்த பாலில் வாயை வைத்து சூடு கண்ட பூனை துள்ளி குதித்து ஓடிவிட்டது மீண்டும் மீண்டும் தென்னாலிராமன் பானை நன்றாக சுட வைத்து பூனை முன் வைப்பார் தொடர்ந்து சூடு கண்ட பூனைக்கு பாலை பார்த்தாலே அலர்ஜியாகி விட்டது பாலை பார்த்தாலே எங்காவது பயந்து பயந்து ஓடி ஒழிந்து கொள்ளும் அப்படி இருக்கிறது தென்னாலிராமன் வளர்த்த பூனை எப்பொழுதாவது வீட்டில் எலியை பார்த்தால் விரட்டி பிடித்து சாப்பிட்டு விடும் ஆனால் மற்றவர்கள் அனைவரும் அவரவர் பூனைக்கு பால் கொடுத்து நன்றாக குண்டு குண்டாக வளர்த்திருந்தனர் பூனைகள் அவ்வளவும் கொளுத்திருந்தாலும் எங்கும் எலிகளின் தொல்லை மட்டும் அதிகமாகவே இருந்தன மன்னர் ஒரு நாளும் அனைவரையும் பூனைகளை கொண்டு வந்து காட்டும்படி உத்தரவிட்டார் எனவே மக்கள் அனைவரும் தாங்கள் அருமையாகவும் செல்லமாகவும் வளர்த்த தங்கள் பூனையை மன்னருக்கு காட்டினார்கள் மன்னர் அப்பூனைகளை பார்த்து மகிழ்ச்சி அடைந்து வரிசையாக இருந்த பூனைகளில் வத்தலும் தொத்தலுமாக இருந்த பூனையை பார்த்து திடுக்கிட்டு போனார் யார் இது யார் வளர்த்த பூனை நான் தான் மன்னா இதை சிறப்பாக வளர்த்துள்ளேன் என பெருமைப்பட்டு கொண்டார் தென்னாலிராமன் என்ன ராமா அனைவரும் பூனை எவ்வளவு அழகாகவும் கொழுகளும் என்றும் வளர்த்திருக்கும் போது நீ மட்டும் உன் பூனையை ஏன் இப்படி கொத்தலாக வளர்த்துள்ளாய் என கேட்டார் மன்னர் மன்னரே எல்லாருடைய பூனையும் தாங்கள் கொடுக்கும் பாலை குழித்து விட்டு நன்றாக வளர்ந்திருக்கின்றன வெகு அழகாகவும் இருக்கின்றன ஒப்புக்கொள்கிறேன் ஆனால் முக்கியமான ஒரு உண்மை செய்தி சொல்கிறேன் கேளுங்கள் என்னது உண்மை செய்தியா சொல் பார்ப்போம் ஆமாம் மன்னா இந்த பூனைகள் எல்லாம் திருப்தியா பாலை குடித்து விட்டு வயிற்று பசி இல்லாமல் தூங்குவதால் எலிகளை பிடித்து உண்பதே இல்லை ஆனால் என் பூனை பாலை குடிக்காமல் எலியை பிடித்துண்பதால் இப்படி உள்ளது என்றார் நீர் சொல்வதை பற்றி யோசிக்க வேண்டியதுதான் ஆனால் உன் பூனை பாய் குடிக்காது என்கிறாயே அதுதான் பூமியில் உள்ள விந்தையாக உள்ளது என்னால் இதை நம்பவே முடியவில்லை என்றார் மன்னர் இப்படி கூறுவீர்கள் என எனக்கு முன்பே தெரியும் மன்னா இதோ பாருங்கள் நான் பாலை வைக்கிறேன் என கூறி ராமன் ஒரு கிண்ணத்தில் பாலை ஊற்றி பூனை முன்னே வைத்தார் தினமும் சூடான பாலில் வாயை வைத்து வாய் முழுவதும் சூடு கண்ட பூனை பாலை பார்த்ததும் தப்பித்தோம் பிழைத்தோம் என ஓடியது பாலை குடிக்காத பூனையை இருக்கிறதே என மன்னரும் மற்றவர்களும் ஆச்சரியம் அடைந்தனர் ஆஹா நீ தான் சிறப்பாக பூனையை வளர்த்திருக்கிறாய் சரி உன்னால் மட்டும் எப்படி முடிந்தது அப்படி கேளுங்கள் மன்னா கூறுகிறேன் பூனையை பட்டினி போட்டு வளர்த்தால்தான் தன் பசிக்காக எலியை பிடிக்க முயற்சிக்கும் பூனைகளுக்கு வயிறு நிறைய பாலை கொடுத்து வளர்த்து விட்டால் அவை சோம்பேறியாகத்தானே தூங்கும் பசித்தால் தானே எலியை பிடிக்கும் இந்த யோசனை எனக்கு முன்னால் தெரியாமல் போய்விட்டதே ராமா என வருத்தப்பட்டார் மன்னர் பரவாயில்லை மன்னா இன்று முதல் பூனைகளுக்கு கொடுத்து வரும் பாலை மட்டும் நிறுத்தி விடுங்கள் பசி வந்துவிட்டால் பூனைகள் பறந்து பறந்து எலிகளை பிடிக்குமே என்றார் ராமர் தெனாலி ராமனின் கூற்றினை உண்மைதான் என ஏற்றுக்கொண்டார் மன்னர் உடனே பால் கொடுக்க வேண்டாம் எனவும் உத்தரவிட்டார் நல்ல பூனை வளர்த்ததற்காக தெனாலிராமனுக்கு பரிசுகளும் பாராட்டுகளும் குவிந்தன இக்கதையின் மூலம் நாம் அறிய வரும் கருத்து பிற உயிர்களை நேசிப்பவனே மனிதனாவான் நன்றி நாளை தென்னாலிராமன் பகுதியின் எட்டாவது கதையில் சந்திப்போம் தமிழ் வளர்ப்போம்